Oto nasz jednobiegunowy, dwupozycyjny przełącznik suwakowy. Różni się od przełącznika dźwigniowego, który oglądaliśmy. Ma plastikowy suwak, poruszający się do przodu i do tyłu. Zwiera ze sobą albo te dwa styki, albo te dwa. Mówimy, że jest jednobiegunowy i dwupozycyjny, bo ma jeden styk wspólny, biegun i dwa poboczne. Rozbierzmy go. Zobaczmy, jak jest zrobiony. Obudowa jest całkiem pomysłowa, ze stali niklowanej. Zamiast używać śrub lub kleju, wzięli blaszkę i złożyli ją, tworząc obudowę. Można zamontować przełącznik na obwodzie drukowanym i przylutować, żeby włączać i wyłączać urządzenie. W naszym żuczku ten przełącznik posłuży do włączania diod i silniczków. Rozmontujmy go. Najpierw odegnijmy te malutkie blaszki. Trudno je chwycić, przytrzymam całość długimi szczypcami. Odginam. Już. Teraz z drugiej strony. Odginanie tych blaszek trochę trwa, bo są malutkie. Ale dość mocne, by utrzymać przełącznik. Już prawie. Gotowe. Kiedy się z tym uporacie, zobaczycie płytkę. Chyba z żywicy epoksydowej. Wystają z niej aluminiowe styki. Są trzy. Z bliska widać, że ten pośrodku, biegun, jest zakrzywiony. To ważne, bo umożliwia suwakowi wsunięcie się na miejsce żeby nie zostawał między pozycjami. Spróbujmy to wyjąć. Suwak jest z tworzywa, prawdopodobnie to ABS. Wewnątrz ma metalowy suwak, element, który przesuwa się po stykach. Kiedy jest w tej pozycji... Przepraszam. Zrobię tak, żebyście widzieli. O, wyskoczył. Włożę go z powrotem. Gotowe. Gdy suwak jest w tej pozycji, łączy te styki, a w tej pozycji te dwa. Prąd płynie albo w tym obwodzie, albo w tym. Styki są w kontakcie dzięki pomysłowej sprężynce. Ta część przewodzi prąd między stykami. Sprężynka dociska ją od spodu, więc blaszka dobrze przylega do bieguna i styku danej pozycji. Dobre połączenie. To bardzo ważne bo bez tej sprężynki styk mógłby się przesunąć i nie płynąłby prąd. Jeszcze jedno. My używamy tego przełącznika jako jednobiegunowego i jednopozycyjnego. Jednobiegunowy, jednopozycyjny. Nie używamy obu pozycji, więc odginamy ten styk, żeby nie przeszkadzał. Jest nam potrzebny tylko jeden. Wybraliśmy do żuczka właśnie ten przełącznik, bo kupiliśmy go korzystnie, przez internet, bardzo tanio, a spisuje się dobrze.